ഒന്നാമത്തെ എലിജിബിലിറ്റി ഇന്ത്യക്കാരനാവണം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വിവിധ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബേസിൽ വിവിധ സ്ട്രീമുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ സ്ട്രീം സ്ട്രീം എസ് എ വിദ്യാർത്ഥി പ്ലസ് വൺ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി വിഷയങ്ങളിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കണം ഇനി എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മതി ഈ ഫെലോഷിപ്പ് തുക ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബേസിക് സയൻസ് യു ജി പ്രോഗ്രാമിന് ചേരണം കൂടെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജിയിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് മാത്രം മതി ഇനി സ്ട്രീം എസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി അറുപത് ശതമാനം മാർക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആകണം പിന്നെ സംവരണ വിഭാഗക്കാർ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം പറയാം ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ കേംബ്രിഡ്ജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിന് കീഴിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് പി ഡബ്ല്യു വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിന് അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് പി ഡബ്ല്യു വിഭാഗക്കാർക്ക് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കും കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കണം സ്ട്രീം എസ് ബി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബേസിക് സയൻസ് വിഷയത്തിൽ യു ജി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് വിഷയത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിന് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് മതി യു ജി പ്രോഗ്രാം യു ജി പ്രോഗ്രാമിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കും വാങ്ങിയിരിക്കണം എസ് സി എസ് ടി ആൻഡ് പി ഡബ്ല്യു വിഭാഗക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിന് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് മതി ഇവയാണ് ആ കാറ്റഗറികൾ ഇനി എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് പി ഡബ്ല്യു വിഭാഗക്കാർക്കും സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് ഏതെല്ലാം സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും ഏതെല്ലാം കോഴ്സിലാണ് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്നതെന്നും കെ വി പി വൈ വെബ്സൈറ്റിൽ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സിലബസിനെ കുറിച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും പറയാം പൊതുവെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ സയൻസ് വിഷയങ്ങളാണ് സിലബസായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ കെ വി പി വൈ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായ ഒരു സിലബസ് ഇല്ല എന്നും കുട്ടിയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് അനലിറ്റിക് എബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് പത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു യു ജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്ട്രീം എന്നിവ എന്നിവ യഥാക്രമം സിലബസ് ആയി കണക്കാക്കാം ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയാണ് എക്സാം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് കേരളത്തിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളാണ് ഇനി എക്സാം ഫീ ഫെലോഷിപ്പ് സമ്മറി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയവ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക